അപ്പോൾ മജ്ജമാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫിഷ്ലോ മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ മൈക്രോവും കൾച്ചർ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൈക്രോവും കൾച്ചർ അതായത് പുതിയൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഇതിനുള്ള ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പം വളരെ വ്യൂസ് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാരണം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാം വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ടിപ്പ് വീഡിയോകളൊക്കെ വന്നപ്പം അത് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തിനാൽ തന്നെ പുതിയ കുറേ വ്യൂവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്സും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടാതെ ആ ബെൽബട്ടനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ വളർത്തു പശുകൾ അതുപോലെ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾ അവയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടാതെ ആ ബെൽബട്ടനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇനി പറയാനില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോവും കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോവും കൾച്ചർ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു മൈക്രോവും കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കോറിയൻ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒ എൽ എക്സിലൊക്കെ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതണക്ക് ഗപ്പിയെയും വൈറ്റിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഇതണക്ക് കൾച്ചർ കാണും അപ്പോൾ അവർ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കൾച്ചർ വാങ്ങിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മൊയിനെയൊക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോവിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊരു ബാക്കപ്പ് പഴയ കൾച്ചറാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പുതിയ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഇതാണൊക്കെ കൾച്ചർ മൈക്രോവും കൾച്ചർ വേണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടുന്ന അടുത്ത ബ്രെഡാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് വേണം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ തരികൾ പോലുള്ള ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പം അതില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ പൊടി പോലത്തുള്ള ഈസ്റ്റാണ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കൾച്ചർ തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇതണക്കുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ വേണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അടപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ഹോള് ഇട്ടേക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലത്തെ റോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുരിഞ്ഞ ഈ ബ്രൗൺ കളറിലെ ഭാഗം അത് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇതേപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ നടുക്കുള്ള ഈ വെള്ള ഭാഗം മാത്രം മതി അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെയും ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ മുരിഞ്ഞ ഭാഗം നമുക്ക് അങ്ങ് ഇളക്കി കളയാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ബ്രെഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് പീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ബ്രെഡ് ഇതാണൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഏകദേശം എന്താ ഇത്രത്തോളം ഈസ്റ്റ് സാധാരണ നമുക്ക് ചെറിയ മണിമണികൾ പോലത്തെ ഈസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതിപ്പം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ തരിതരികൾ പോലുള്ള ഈസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേച്ചെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് ഇത് നല്ലണക്ക് ഈ ബ്രെഡും ഈസ്റ്റും അത് കണക്ക് വെള്ളമായിട
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രെഡും ഈസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ കുഴച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചപ്പോണ്ട് അപ്പോൾ വശങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പറ്റാതെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പഴയ കൾച്ചറിൻ്റെ ഈ പഴയ കൾച്ചറിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡും ഈസ്റ്റും കൂടെ കുഴച്ചതിനകത്തോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് പഴയ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് കോരി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൈക്രോവേവിൽ നിന്ന് അനങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് കൾച്ചർ കോരി നമുക്ക് ഇപ്പം കുഴച്ചു വെച്ച ബ്രെഡിനകത്തോട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം കൾച്ചർ നശിച്ചു പോറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല കുറച്ചായാലും മതി ഇതിലിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ തേച്ച് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൈക്രോവും കൾച്ചറിൻ്റെ പരിപാടി വേണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ കുഴച്ചതിനകത്ത് വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും അത് ഉണങ്ങി പോത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓറായി പോലും കുറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോവും കൾച്ചർ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാട പോലെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അന്നേരം മാത്രം നമുക്കിത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫൈറ്റൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് കണക്ക് കിപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കുന്ന ഈ അടപ്പുണ്ടല്ലോ അടപ്പിൽ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സുശീരം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എയർ കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാതെ കൾച്ചർ നശിച്ചു പോത്തേ ഉള്ളൂ വളരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു എയർ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് പുറത്തുനിന്ന് എയർ കിടക്കും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹോള് നമ്മൾ ഇത് കണക്കുള്ള ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ ഈച്ചയും അതുകൊണ്ട് കുറുമ്പൊക്കെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈച്ച കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കയറി മുട്ടയിട്ട് ഈച്ചയുടെ ലാർവയായിട്ടുള്ള വലിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുകണക്കുള്ള ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് ഒട്ടിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെയുള്ള ഉറുമ്പ് ഈച്ച അങ്ങനത്തെയുള്ള ചെറിയ പ്രാണികൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ മൈക്രോവും കൾച്ചർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിനൊക്കെ തുണി വെച്ചിട്ട് ഈ തുണിയുടെ വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടേപ്പ് ഗ്ലാസ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചേക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പർ ഒട്ടിക്ക് തുണി ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഒട്ടിച്ച് കളയല്ലേ കാരണം ഈ ഹോളിൻ്റെ പുറത്തെ തുണി എപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ വായു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഒട്ടിക്കാവുള്ളൂ സൈ തുണിയുടെ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൈക്രോവും കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് മൈക്രോവും കൾച്ചർ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിൽ കൾച്ചർ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഫുഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ലൈഫ് ഫുഡിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞിനായാലും അതിനൊക്കെ ആയാലും ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞിനായാലും അല്ല എന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഏഞ്ചലിൻ്റെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് മൈക്രോവും കൾച്ചർ
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മൈക്രോ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറിവുകൾ പുതുതായിട്ടുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം മാത്രമല്ല ഇതിനൊക്കെയുള്ള അറിവുകൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫി